இன்னைக்கு என்ன சீரழிவுனா அந்த நிச்சயதார்த்த தாரத்துக்கே அதுக்கு அங்கேயே ஜோடி ஜோடியா ஜோடி ஜோடியா நிக்க வச்சு இந்த போட்டோகிராஃபர் சபிக்கப்பட்ட போட்டோகிராஃபர்ஸ் பண்ற அட்டூழியங்கள் அடியில் உட்கார வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ கிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ தோலில் கை போட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ செய்யாதிருங்கள் தேவ பிள்ளைகள் அதை செய்யாதிருங்கள் அது கத்துடைய பார்வையில் அசுத்தம் நாள் பார்க்கறது குறி கேட்கறது ஜாதகம் பார்க்கறது ஜோசியம் பார்க்கறது வாஸ்து பார்க்கறது இது எல்லாமே அந்நிய நுகங்கள் இது அவிசுவாசிகள் செய்கிற காரியம் இது தேவ பிள்ளைகளாகிய விசுவாசிகளுக்கு அடுத்தது அல்ல நீ அப்படி செய்தால் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என்னுடைய பிள்ளை அல்ல உன்னால ஆண்டிற்கு ஒரு புரோஜனம் இல்ல ஒரு ஆத்மா இது வரைக்கும் நீ ஆதாயம் பண்ணி இருப்பியா ஒரு ஆத்மா இல்ல ஆனா ஊழியக்காரர் எவ்வளவோ வேதனையோட ஊழியம் பண்ணி எவ்வளவு சரீர பலவீனத்தோடு எவ்வளவோ கண்ணீரோடு போராட்டத்தோடு ஊழியம் பண்ணி ஆத்ம ஆதாயம் செய்து ஆண்டவருக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் புரோஜனமா இருக்கிறானே அவனை எப்படி ஆண்டவர் விட்டு கொடுப்பார் ரெண்டு சாமுவேல் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் செகண்ட் சாமுவல் சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் ஒன் ரெண்டு சாமுவேல் மூன்று ஒன்று சவுலின் குடும்பத்திற்கும் தாவீதின் குடும்பத்திற்கும் நெடுநாள் யுத்தம் நடந்தது தாவீது வர வர பலத்தான் சவுலின் குடும்பத்தாரோ வர வர பலவீனப்பட்டு போனார்கள் தாவிதோ வர வர பலத்தான் சவுலின் குடும்பத்தாரோ வர வர பலவீனப்பட்டு போனார்கள் வெறுடைய பிள்ளைகளை இன்று இரவு இது பல வருஷங்களுக்கு முன்பு நான் ரேமாவில் பேசினது எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது ஆனால் நேற்று இரவில் இருந்து ஆண்டவர் மீண்டும் இந்த சத்தியத்தை எனக்குள்ளே சொல்லி கொண்டே இருந்தபடியினாலே இன்றைக்கு மீண்டுமாய் உங்கள் நடுவில் நான் கொண்டு வருகிறேன் ரெண்டு கேரக்டரை ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாய் வைக்கிறார் ஒருவன் தாவிது ஒருவன் சவுல் இருவருமே ஆண்டவராலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் இருவரும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் இருவரும் ஆண்டவரோடு உறவாடுகிறவர்கள் இதில் ஒருவன் நாளுக்கு நாள் உயர்த்தப்படுகிறான் ஒருவன் பலவீனப்பட்டு மேலிருந்து கீழாய் ஒருவன் போகிறான் ஒருவன் கீழிருந்து மேலாய் வருகிறான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஒன்று நம் கண்களுக்கு முன்பாகவே ஒரு காலத்தில் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்த ஒரு சாதாரண குடும்பம் இன்றைக்கு ஆசிர்வாதங்களை பெற்று 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 நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாகவே வளர்ந்து செழித்திருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறோம் இன்னொரு கூட்டம் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக செழிப்பாக இருந்தவர்கள் வாழ்ந்து சுகமாக இருந்த சில குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து இழந்து தேய்ந்து 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 இன்றைக்கு பரிதாபமாய் கடன்காரர்களாய் சொந்த வீட்டை இழந்து சொத்துக்களெல்லாம் இழந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் பரிதாபமாய் அமர்ந்திருப்பதையும் நாம் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் பட்சபாதம் இல்லாத தேவன் என்று ரோம ரெண்டு பதினொன்றில் நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த தாவிதையும் என் ஆண்டவர் அதிகம் நேசித்தார் இந்த சவுலையும் அதிகம் நேசித்தார் கழுதையை தேடிக்கொண்டு போன ஒரு மனிதனை என் ஆண்டவர் ராஜாவாய் இஸ்ரேவேலுக்கு முதல் ராஜாவாய் உட்கார செய்யும்படி அந்த அளவு இந்த சாதாரண கீஸ் என்கிற மனிதனுடைய மகனாகிய கழுதையை தேடிக்கொண்டு போன இந்த சவுலை என் ஆண்டவர் அவ்வளவு நேசித்தபடினாலே அவனை ராஜாவாய் உட்கார வைத்தார் தாவிதை ஆண்டவர் அதிகம் நேசித்தார் அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆண்டவர் அவனை தெரிந்து கொண்டு சவுலுக்கு பிறகு அவனை என் ஆண்டவர் ராஜ்ய பாரத்தில் அமர வைத்தார் இருவருமே ஆண்டவராலே நேசிக்கப்பட்ட பாத்திரங்கள் இருவரையும் ஆண்டவர் ஆசிர்வதித்து உயர்த்தி ராஜா என்கிற ஒரு பெரிய டாப் லெவலில் என் ஆண்டவர் கனப்படுத்தி வைத்திருந்தார் இன்றைக்கும் ஆண்டருடைய விருப்பம் அவருடைய நாமத்தை ஆராதிக்கிற உங்களை சங்கீதம் தொண்ணூத்தொன்று பதினான்கு சொல்லுகிறது அவருடைய நாமத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியினால் உங்களை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் என்பதுதான் கர்த்தருடைய விருப்பம் 
உபாகம ஒன்று பதினொன்றிலே வாசிக்கும் போது நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கல் உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவன் உங்களை ஆயிரம் மடங்கு ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் என்று வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எஸ்ஐ ஐம்பத்தி நான்கு மூன்றில் வாசிக்கிறோம் நீ வலது புறம் இடது புறம் இடம் கொண்டு பெருக வேண்டும் உடைய எல்லைகளை நான் விஸ்தாரம் பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆபரகாமை ஆசிர்வதிக்கும் போது உன்னை நான் உன்னை ஆசிர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன் என்று முடிக்கல உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து பெருகவே பெருக பண்ணுவன் என்று ஆண்டவர் அங்கே கமா போடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவ்வளவு தூரம் நம்ம ஆண்டவர் தன் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாய் அவர் இருக்கிறார் கைகளை வைத்து கத்திரமையும் படுது அல்லூயா ஒருவேளை இந்த ரெண்டு கூட்டத்திலே உங்கள் வாழ்க்கை அல்லது உங்கள் குடும்பம் அல்லது உங்கள் பெற்றோருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நீங்கள் சற்று யோசித்து கொள்ளும்படி நான் விரும்புகிறேன் ஒன்று கீழா இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கத்துடைய கிருபினாலே அழகாய் உயர்ந்து கொண்டு வருகிறீர்களா அல்லது வாழ்ந்திருந்த உங்கள் குடும்பம் இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் இழந்து கீழாய் போகிறதா என்பதை உங்கள் மனதில் நீங்கள் சற்று யோசித்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வியாபாரம் உயருகிறதா தாழ்கிறதா உங்கள் தொழில் பிஸ்னஸ் உயருகிறதா தாழ்கிறதா உங்கள் ஊழியம் உயருகிறதா தாழ்கிறதா என்று மனதிலே நீங்கள் யோசித்து கொள்ளுங்கள் இந்த தாவிது வர வர பலத்தான் சவுல் வர வர பலவீனப்பட்டு போனான் என்று நாம் நாம் வாசிக்கிறோம் என்னுடைய பிள்ளைகளே இங்கே சவுல் செய்த சில தவறுகளை நாம் பார்க்க போகிறோம் அதே நேரத்தில் தாவிது செய்த சரிய சரியான காரியத்தையும் நாம் வேகமாய் தியானிக்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் ஆண்டவர் ஏன் இந்த தாவிதை ஆசிர்வதித்தார் ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் செகண்ட் சாமுவல் ஃபைவ் டென் விருத்தி அடைந்தான் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோட கூட இருந்தார் அவனோடு கூட இருந்தார் ஒரு மனிதனுடைய உயர்வின் ரகசியமே இங்கதான் இருக்குது தாவிது David grew day by day naalukku naal virutthi adaindaan edho varshathukku oru promotion kedaiyadu ovvoru naalum aandavar avanai virutthi adai avan selvangal sothukal ellaigalai karthar ovvoru naalum virutthi adai seigirar nee poi bank la check pandra 50 lakham நாளைக்கு செக் பண்ணுறாரு அறுபது லட்சம் நாளானைக்கு செக் பண்ணுறாரு எண்பது லட்சம் அடுத்த நாள் செக் பண்ணுறாரு ஒரு கோடியை தாண்டிடுச்சு அது எந்த பேங்க்குன்னு கேட்காதீங்க அது பரலோக பேங்க்கு நீங்கள் யோசிப்பீங்க அப்படி ஒரு பேங்க் இருக்குதா தெரியவே இல்லையே நான் வசனத்தை அப்படி இமேஜின் பண்ணி சொல்கிறேன் இன்னைக்கு இங்கே ஒரு லேண்டை முடிக்கிறாரு நாளைக்கு அந்த பக்கம் மூலி பக்கத்தில் ஒரு லேண்டை வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் இங்கே குண்டர் சொல்லுவோம் அடுத்த நாள் அங்கே ஒன்று வாங்குறாரு எல்லைகள் பைபிள் பொய் சொல்லாது நான் அந்த வேடெல்லாம் ஒவ்வொரு வேடையும் வேதத்தின் வே ஒவ்வொரு வேடையும் நம்ம நம்பணும் ஆமாம் சொல்கிறீங்களா ஏன்னா அது சத்திய வேதம் இதுக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் கேட்கும் போது நமக்கு சந்தோஷமா இருக்குது நமக்கு அந்த சான்ஸ் வராதா நாளுக்கு நாள் நம்ம எல்லைகள் விரிவாயிட்டே இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம நாளுக்கு நாள் வெயிட் போயிட்டே இருக்குது நேற்று தொண்ணூறு கிலோ இன்னைக்கு தொண்ணூறு புள்ளி அஞ்சு கிலோ நாளைக்கு தொண்ணூத்தி மூணு கிலோ நாளுக்கு நாள் விருத்தி வலது புறம் இடது புறம் இடம் கொண்டு பெருகுனா நம்ம இந்த பெருக்கம் இருக்கட்டும் கூடவே ஆசீர்வாத பெருக்கம் இருக்கட்டும் ஆமே சொல்லுங்களேன் தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் ரகசியம் பக்கத்திலே வருது சேனைகளின் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் அப்ப கர்த்தர் எங்க இருக்கிறாரோ அந்த மனிதன் விருத்தி அடைவான் தாவிதை ஆண்டவர் விருத்தி அடைய செய்யும் மெயின் ரீசனே கூட அவன் தை அவன் யார ஞானமா வச்சிருந்தான்னா அவன் ஆயுததாரிய கூட ஞான பக்கத்துல வைக்கல அவன் மந்திரிமார்களை பக்கத்துல சப்போர்ட்டுக்கு வைக்கல அவன் கர்த்தரை தனக்கு எப்பொழுதும் தஞ்சமாய் வைத்திருந்தான் கை வைத்தாம சொல்லுங்கள அல்லா கர்த்தர் என் வலது பார்சத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தரை ராஜாவாய் இருந்தாலும் அதனை ராஜாவாய் உயர்த்தினவரை தன் அருகிலேயே வைத்திருந்தான் இவன் அதை செஞ்சான் யார் தன்னை விட்டு போனாலும் கவலைப்படல கர்த்தர் தன்னை விட்டு போறதுக்கு மட்டும் இடம் கொடுக்காம ஜாக்கிரதையா வச்சிருந்தான் 
பாவம் செய்தான் பச்சை பாட்ட பாவம் செய்து ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை எழுதும் போது கூட அவன் சொல்ற ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளாதிரும் உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாதிரும் வெறும்ாடிக தாவிதுக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிற வெறும் பாடி காடல் ரொபாட் அல்ல அவர் ஒருத்தன் கூட இருந்தா அவர் கை சும்மாவே இருக்காது அவனுக்கு எதையாவது ஒன்று கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் கைகளை வைத்து கத்திரமாய் விடுதுங்க டெய்லி அவனுக்கு எதாவது ஒன்று கொடுத்து 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 அவன் எல்லை விரிவாகி 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 அவன் எல்லைகள் விரிவடைந்து கொண்டே போகிறது காரணம் பக்கத்தில் கூட இருக்கிற ஆண்டவர் யார் என்றால் எவனொருவன் தன்னை தன்னோடு கூட வை விரும்புகிறானோ அவனை உயர்த்தி அழகு பார்க்கிற தெய்வம் இப்ப அப்படியே உள்ட இந்த சவுல் ஏன் கீழே போனா கர்த்தர் கூட இருந்தார் இவன் மேல வந்தான் சவுல பாருங்க ஒன்று சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்றும் சாதாரண ஒரு மனிதனாய் பட்டயத்தில் விழுந்து சாவுக்கு கதறுகிற ஒரு பரிதாபத்திற்குரிய ஒரு மனுஷனாய் இந்த சவுல் மாறி போனான் கத்துடைய பிள்ளைகளே இப்ப உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் கர்த்தர் கூட இருந்தாரு தாவிது வர வர ஆசீர்வாதமா இருந்தான் கர்த்தர் விலகினாரு சவுல் என்ன பண்ணிட்டான் கீழே போயிட்டான் வித் காட் ஐ எம் ஹீரோ வித் காட் ஐ எம் ஹீரோங்கிறது இங்கே தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆசீர்வாதிக்கணும்ிருக்கு <laughs> முடியும் யார் என்னை நேசித்து என்னை தன்னோடு வைத்துக் கொள்கிறானோ அவனுக்கு இதெல்லாமே கிடைக்கும் அவனை நான் வர 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 உயர்த்தி உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் அல்ல இலுவியா சொல்லுங்க அல்ல இலுவியா தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ இந்த ரகசியம் ஒரு இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவ குடும்பம் வித்தின் உயர்வும் தாழ்வும் எங்க இருக்குதுன்னா கிறிஸ்து அவங்க கூட இருப்பதில் தான் இருக்கிறது ஒரு ஊழியத்தின் உயர்வும் தாழ்வும் எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தா அவன் இருக்கிற ஆவியின் வல்லமை வரங்கள் இல்ல கர்த்தர் அவனோடு கூட இருப்பதில் தான் அந்த ஊழியத்தின் உயர்வும் தாழ்வும் இருக்கிறது ஒரு பிசினஸ் ஒரு தொழில் ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய தொழில் வியாபாரம் உயர்வதும் தாழ்வதும் எங்க இருக்குதுன்னா கர்த்தர் அவன் கூட இருப்பதில் தான் அவனுடைய உயர்வும் தாழ்வும் அடங்கி இருக்கிறது பஞ்ச காலம் ஈசா கோடு கர்த்தர் இருந்தார் நூறு மடங்கு அவன் மட்டும் அவன் என்ன எங்க குழி தோண்டாலும் கிணறு வருது ஊற்று வருது மற்றவன்லாம் தோண்டா அவன் ஒனாந்திரம் தான் இருக்குது தண்ணியை காணும் ஆனா இவன் தோன்றினா மட்டும் தண்ணி வருது கடைசியில் சத்துருக்கள் சொல்றாங்க தேவன் உம்மோடு இருக்கிறார் கர்த்தர் தன்னோடு இருந்தபடினாலே நூறு மடங்கு பலன் பஞ்ச காலத்தில் கைவே ஜாமே சொல்லுங்க நம்ம சொல்றோம் கோவிட் வந்துருச்சு அது வந்துருச்சு லாக்டவுன் போட்டால் பிஸ்னஸ் அவுட்டு தொழில் அவுட்டு எல்லாருக்கும் அவுட் எல்லாருக்கும் அவுட் ஆகலாம் எல்லாருடைய துறவும் எம்டியா இருக்கலாம் ஆனால் ஈசாக்காகிய உன்னுடைய துறவு நிரம்பியாக வேண்டும் அண்ணாந்தரத்திலே போஷிக்கிற தெய்வம் நம்முடைய தெய்வம் அல்லாம் அப்போ கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறாரா என்பதை டெஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம எல்லாம் என்ன விரும்புகிறோம்னா ஆசீர்வாதத்தை விரும்புகிறோம் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறவரை விரும்புவதில்லை 
அது இருந்தால் மட்டும் போதும் எனக்கு இது கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது போதும் எனக்கு இது மட்டும் கிடைச்சிச்சுன்னா போதும் அப்படி விட்டுட்டு ஹே எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குதோ இல்லையோ நீங்கள் என் கூட இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது என் ஆண்டவருக்கு பெரியும் அப்பா கேட்குறாரு சொத்தெல்லாம் பிரிக்கும் போது மானே மூத்த மானே உனக்கு என்னடா வேணும் அவன் கேட்குறான் இந்த வீட்டில் மேல் மாடி ஃபுல்லாக நான் எடுத்துக்கிறேன் சரி அப்பா ஓட்டுற காரை நான் எடுத்துக்கிறேன் சரி இப்படி எல்லாம் பங்கு போடுறான் இளைய மாவட்ட கேட்குறான் சரி உனக்கு என்னப்பா வேணும் கீழ் போர்ஷன் நீ எடுத்துக்கிறியா இன்னொரு கார் இருக்குது அந்த கார் நீ எடுத்துக்கோ அப்போடைய புல்லட் நீ எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டு அவன் சொல்கிறான் டேடி எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் டேடி இதெல்லாம் நான் வாங்கிக்கிறேன் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் என் வீட்டில் என் கூட தங்கி இருக்கணும் இதை சொன்னால் அந்த அப்பா அழுதுருவான் கட்டி அணைச்சி அழுதுருவான் ஒன்று வேணாம் டேடி அதெல்லாம் நான் வாங்கிக்க வேண்டாடி எனக்கு நீங்கள் என் கூட இருக்கணும் சாகிற வரைக்கும் நீங்கள் என் வீட்டில் இருக்கணும் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துருந்தீங்கன்னா கூட போதும் அது ஒன்று போதும் டேடின்னு சொன்னால் சாதாரண மம் மா மனுஷனாக இருக்கிற நம்முடைய இருந்து எவ்வளோ மகிழ்ச்சி அடையும் அப்போ ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே எனக்கு பணம் வேண்டாம் செல்வம் வேண்டாம் சொத்து வேண்டாம் இதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போயிடும் நீங்கள் மட்டும் என் கூட இருங்க டேடி அது ஒன்று போதும் அதை விட ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா என் ஆண்டவர் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைவார் அல்ல லூயா அல்ல லூயா அப்போ ஒரு ஒரு மனிதனுடைய உயர்வின் ரகசியம் எங்க ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய உயர்வு எங்க இருக்குது கிறிஸ்து அவன் கூட இருப்பதில் தான் இருக்குது அவர் எப்ப இருப்பார் நேம் வச்சுட்டா இருந்துருவாரா ஒழுங்க பைபிள் வாசா இருந்துருவாரா ஒழுங்க ஜோம் பண்ணா இருந்துருவாரா சர்ச்சுக்கு ஒழுங்க போனா இருந்துருவாரா காணிக்கு எள்ளி கொடுத்தோம்னா என் கூட கத்தர் இருந்துருவாரா அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் பைபிள் எங்கேயுமே ரெஃபரன்ஸ் இல்ல அவர் எப்ப இருப்பார் உபாகமும் இருபத்தி மூன்று பதினான்கு உபாகமும் இருபத்தி மூன்று பதினான்கு கடவு <laughs> சுத்தமா இருக்க கடவுது கைகளை வைத்து கத்திர சோத்திரம் சொல்லாரு அசுத்தத்தை கண்டால் நான் போய்விடுவேன் நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உன்னை பரிசுத்தமா காத்துக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு நான் முன் கூட சந்தோஷமாய் இருப்பேன் என்றால் தாவிதோடு கூட இருந்த கத்தர் யார் சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுங்க தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் பரலோகத்தின் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அப்படிலாம் ஆண்டு நிறைய பேர் இருக்குல்ல நித்திய தேவன் அவர் தாவிதோடு இருந்தார்னு போடல சேனைகளின் கர்த்தர் தாவிதோடு இருந்தார் யார் அந்த சேனைகளின் கர்த்தர் ஏசை ஆறு ரெண்டுல வாசிக்கிறோம் அவர் பரிசுத்தர் 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 இப்போ இங்கே அவர் சொல்கிறார் நான் உன் கூட இருந்தால் நீ உயர்வை குறித்து ஜோம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வேண்டாம் இல்லை ஆசீர்வாதத்தை நீ கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதெல்லாம் உனக்கு தானாக வந்துடும் ஏன்னா முதலாவது தேவ ராஜ்யத்து நீதி நீ தேடுறனால எல்லாம் உனக்கு கூட அதெல்லாம் உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஆனால் நான் உன் கூட இருக்கணும்னா என் பேரே பரிசுத்தர் நீ பரிசுத்தமாக இருந்தீனா நான் உன் கூட இருந்து உன்னை உயர்த்துவேன் அதை கவனிக்கணும் சில உதாரணங்கள் ரெண்டு உதாரணத்தை மட்டும் நம்ம பைபிள்லேருந்து வாசிக்க போகிறோம் நியாயாதிபதிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் நியாயாதிபதிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்கள் நியாயாதிபதிகள் பதினாறு பத்தொன்பது இருபது அவள் அவனை தன் மடியில் நித்திரை செய்ய பண்ணி அவள் அவனை அப்படின்னா தெளிலால் தெளிலால் என்கிற பெண் சிம்சோன் என்கிற மனுஷனை தன் மடியிலே நித்திரை பண்ண பண்ணி ஒருவனை அழைத்து ஒருவனை அழைத்து அவன் தலை மயிரின் ஏழு ஜடைகளையும் போதும் போதும் சார் முதலே பார்த்தாச்சு அந்த தெளிலால் என்கிற வேசியின் மடியிலே இவ வந்து இவனுடைய ஒய்ஃப் இல்லை ஒய்ஃப் உள்ள ஆண்டருடைய பார்வையிலே மனைவி மனைவி என்று எப்போதாகிறாள் திருமணத்திற்கு பிறகுதான் மனைவி நல்லா கவனிக்கணும் 
இன்னைக்கு எல்லாம் சமுதாயம் சீரழிஞ்சு போச்சு திருமணத்தை நல்ல வாலிபிள்ளையும் கவனிங்க கல்யாணம் ஆக போகிறவங்களும் கவனிங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ண போகிறவங்களும் கவனிங்க திருமணத்திற்கு பிறகு மேபி நீங்கள் தாலியை கட்டலாம் நீங்கள் சர்ச்சில் பைபிள் மாற்றி பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் தெரியாது திருமணம் தாலி தாலி வச்சுக்கலாம் தாலி கட்டி முடித்த அடுத்த செகண்டு தான் அவள் உங்களுக்கு மனைவி நீங்கள் அவனுக்கு மனைவி அவன் உங்களுக்கு புருஷன் கற்றதுக்கு முன்னாடி அங்கே நிற்கிறீங்க பாருங்க ரெண்டு பேரும் அப்பொழுது கூட அவன் யாரோ நீங்கள் யாரோ ஆயிட்டு புரியுதா உங்களுக்கு சொல்றது வாலி பிள்ளைங்க புரியுதா ஆனா இன்னைக்கு என்ன சீரழிவுனா அந்த நிச்சயதார்த்தத்துக்கே அதுக்கு அங்கேயே ஜோடி ஜோடியா ஜோடி ஜோடியா நிக்க வச்சு இந்த போட்டோகிராஃபர் சபிக்கப்பட்ட போட்டோகிராஃபர்ஸ் பண்ற அட்டூழியங்கள் அடியில் உட்கார வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ கிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ தோலில் கை போட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ செய்யாதிருங்கள் தேவ பிள்ளைகள் அதை செய்யாதிருங்கள் அது கத்துடைய பார்வையில் அசுத்தம் அசுத்தம் நீ பாக்குறீங்கல்ல ஒவ்வொரு கல்யாணத்துக்கு போகும்போதும் பேனர் போட்டிருக்கான் பாத்திருக்கீங்களா மாறுது சார் நீ மாறக்கூடாது காலங்கள் மாறும் ஸ்டைல் மாறும் மாடர்னிசம் மாறும் டெக்னாலஜி மாறும் ஃபேஷன் மாறும் கத்தர் மாற மாட்டார் அப்படி வார்த்தைகள் மாறாது பெற்றோருக்கு அந்த அறிவு இல்லை போட்டோ போது பின்னாடி <laughs> அப்ப இவன் கூட நீ பழகனதெல்லாம் வாழ்க்க <laughs> திருமணங்கிறது நடுக்கத்திற்குரிய காரியம் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை திருமணம் உன் வாழ்க்கை இணைகிற இடம் தேவன் வந்து இணைத்து வைக்கிற இடம் இனி உன் தகப்பன் தாயை விட்டு நிரந்தரமா அவன் கூட வாழ போகிற இடம் ஒருவேளை நான் ஆம்பளையா இருந்தானா ஒரு பெண் இனி என்னோடு கூட வாழ வரப்போகிறார் அப்படி ஒரு பயபக்தியாக ஒரு விளையேற பெற்ற பாத்திரத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிற இடம் எவ்வளவு பயம் இருக்கணும் எவ்வளவு நடுக்க இருக்கணும் எவ்வளவு எவ்வளவு பரிசு தாங்க இருக்கணும் கேடு கட்ட உலக மனுஷன் அங்க இருந்து பொண்ணு டான்ஸ் ஆடிட்டு வருது இது ஒரு ஃபேஷன் இப்போ பொம்பளை டான்ஸ் ஆடிட்டு வருவோம் கூட ஒரு நாள் டான்ஸ் ஆடிட்டு வரும் ஓனா அவங்களுக்கு வந்திருக்கவங்களாம் எழுமி நின்று விசில் அடிச்சுட்டு கையை தட்டுவாங்க எப்படி சார் எது சார் இது எப்படி சார் ஒரு கல்யாணம் கல்யாணத்தோட மதிப்பு தெரியுமா 
கல்யாணத்துடைய வேல்யூ தெரியுமா பைபிள் சொல்லு பரிசுத்த மெய் விவாகம் அது பரிசுத்தமானது இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு பரிசுத்த மெய் விவாகம் மேல உன் அட்டையில போட்டுறாத உன் காடல உன் கல்யாண காடல இந்த காரியம் கத்தரால வந்துச்சுங்கிற கர்த்தருங்கிற வேடோ எந்த ஒரு வசனமோ உன் காடல இருந்தா நீ சபிக்கப்பட்டு போவாய் இந்த மாதிரி குத்தலாம் நீ கேவலமெல்லாம் பண்றதா இருந்தா கர்த்தருங்கிற வேடையோ வசனத்தையோ உன் கல்யாண பத்திரிகையில போடாம நாய் மாறி செய் என்ன வேணாலும் பண்ணு அவன் தோல்ல ஏறி உட்காரு முடிய பிடிச்சோ மேஞ்சிக்கோ என்ன வேணாலும் பண்ணு ஏன்னா அந்த கல்யாணத்து கத்தர் வரமாட்டாரு ஆனா அவர் பேரை போட்டுட்டு அவருடைய வசனத்தையும் போட்டுட்டு இவ்வளவு கூத்தடிக்கிறீங்களே கல்யாணத்துல எப்படி அந்த கல்யாண வாழ்க்கையை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் பயபக்தியோட நடுக்கத்தோட அந்த அந்த தாலியை கட்டும் போதோ அல்லது பைபிள் மாற்றும் போதோ எசப்பா உங்களுடைய 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 கிருபை என் கூட இருக்கட்டும் ஐயா உண்மை நம்பி நான் தாலியை கட்டுறது கொடு இந்த குடும்பத்தை நடத்த கிருபை கொடுங்க உண்மை நம்பி இந்த மனுஷனை தலையை நீட்டுறேன் எசப்பா நீங்கள் என் கூட இருந்து என் வாழ்க்கை நான் பயந்து நடுக்கத்தோடு அங்கே அதனால தான் நூற்றி இருபத்தெட்டாம் சங்கீதத்தை அங்கே வாசிக்கிறாங்க கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு அவன் மேரேஜ் நடந்துச்சுன்னா அந்த லைஃப்ல உன் திருமண வாழ்க்கையில் என் கர்த்தர் கூட இருப்பார் நீ உலக மனுஷன் மாதிரி சினிமாக்கார மாதிரி டான்ஸ் ஆடிட்டு பன்றி கூட்டம் மாதிரி ஆடிக்கிட்டு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எட்டு போஸ் கொடுத்து போட்டோ எல்லாம் எடுத்து நாங்க கட்டிக்கு போற வந்தானே கட்டிக்கு போற வந்தானே ஆனா எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் நமக்கு தகுதியாகிறாது அது உலக பன்றிகளுக்கு தகுதியா இருக்கும் ஆட்டு குட்டிகளுக்கு இது சரியல்ல கையில வச்சாமன்னு சொல்லுங்க அந்த பயபக்தியே போயிடுச்சு இப்ப இந்த பெரியவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு பாருங்க நீங்க நடக்கிற கல்யாணம் சரியான்னு கேட்டு பாருங்க சொல்லுவாங்க எல்லாம் இந்த 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 பன்றி கூட்டம் இருக்குது பாரு இந்த புள்ளிங்க கூட்டம் காதலிச்சுட்டு ஊற விட்ட ஓடுற கூட்டம் பேரண்ட்ஸுக்கு கீழ்ப்படியாத நாய்கள் இந்த நாய்களெல்லாம் வந்து தான் அந்த மணமகளுக்கும் மணமகனுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அந்த புத்தி அப்படியே ஏற்றி விடுவாங்க ஏ வரா இப்படி வா அப்படி பிடிச்சிட்டு வா அங்கே வந்து கொண்டு வா அங்கேருந்து நாடிட்டே வா நாங்கள்லாம் கூட ஆடிட்டு வரோம் ஏன்னா சாவு மேலமாக நடக்குது சாவு மேலமாக நடக்குது சாவை எடுத்துகிட்டு போகிற அதுக்கு ஒரே விசிலு ஒரே கைத்தட்டு சாதாரண ஒரு பேரண்ட் உண்மையான ஒரு ஒரு பேரண்ட் கல்யாணத்துக்கு வந்த அந்த பேரண்ட் அதை ரசிக்க சொல்லு எந்த பேரண்டா இருக்கட்டும் உங்க அப்பா அம்மாவே அந்த கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கட்டும் வெளியே வரும்போது காரி துப்பிட்டு தான் வருவாங்க ஏன்னா அந்த கல்யாணங்கிற வேல்யூ எங்க ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது அந்த வேல்யூவே போயிட்டு அதனாலதான் நினைச்ச இது அடுத்த நாளே டிவர்ஸ் அடுத்த நாளே டிவர்ஸ் இவன் பிடிக்கல அடுத்த அவன் அடுத்த அவன் பிடிக்கல அவன் சட்டையை கலட்டுற மாதிரி புருஷனை கலட்டு பைபிள் எங்கேயாவது இருக்குதா லைவ் போடுறாங்களா லைவ் கல்யாணத்தை லைவ் அங்க ஏறா அங்கே போட்டோகிராஃபர் புல்பீட்ல ஏறி நிக்கிறா ஏன் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு வியூ கிடைக்கணும் அவ்வளவுதான் எங்க நிக்கிறோம் இது என்ன இடம் இது சபை இது ஒரு ஆலயங்கிற அறிவே இல்லாம போச்சு புல்பீட்ல ஏறி நிக்கிறான் ஐயரை கையை பிடிச்சி தள்ளுறான் மறைக்காதீங்க அப்படின்னு ஐயரை தள்ளுறான் பாஸ்டர் தள்ளுறான் ஐயா போட்டோகிராஃபரு அவங்களுக்கு தேவை போட்டோ ஒழுங்கு எடுக்கணும் க்ளோஸ் அப் எடுக்கணும் மாடர்னாக எடுக்கணும் நாளைக்கு இதனை வச்சு பத்து ஆர்டர் நமக்கு கிடைக்கணும் அவன் எடுக்கிறான் இது எவ்வளவு பயபக்திக்குரியது இது எவ்வளவு பரிசுத்தமானது எவ்வளவு புனிதமானதுங்கிற அறிவு இல்லாமல் இன்றைய சமுதாயம் சபைகளை சீரழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கல்யாணத்தை எல்லாம் என் ஆண்டவர் சபித்து அனுப்புவார் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படிப்பட்ட கல்யாணத்துக்கு பிஷப் வரலாம் ரெவரண்ட் ஆயிரம் ரெவரண்ட் வரலாம் ஆயிரம் ஊழியக்காரன் வரலாம் கர்த்தர் வரமாட்டாரு எங்கே பரிசுத்தம் இருக்கிறதோ அங்கே கர்த்தர் இருப்பார் எங்கே பயபக்தி இருக்கிறதோ அங்கே தேவன் இருப்பார் அவர் நடுக்கத்துக்குரியவர் சிம்சான் பைடா பொண்டாட்டி மடியில் போய் படுக்கணும் படுன்னு சொன்னால் அவன் பை அவன் பைபிள் சொல்லுது 
அவன் தெளிலாள் என்கிற ஒரு பெண்ணை கண்டு சிநேகிதமாக இருந்தான் கேர்ள் ஃப்ரெண்டா கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பாய் ஃப்ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று தான் கத்தர் பார்த்தாரு தம்பி நீ அந்த செக்ஸ் மயக்கத்தில் இருக்கிற இப்போ நான் உனக்கு என்ன சொன்னாலும் தெரியாது நீ வேணா பாருங்க அந்த காதலிக்கிறவங்கள்ட்ட எவ்வளோ தான் புத்தி சொல்லுங்க அப்பா அழுது சொன்னாலும் புரியாது அம்மா அழுது சொன்னாலும் புரியாது தாத்தா சொன்னாலும் பூட்டம் சொன்னாலும் உடன்பருப்புகள் சொன்னாலும் வாசர் சொன்னாலும் அந்த காதலி ஏறவே ஏற அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த காமம் தான் பெருசாக தெரியும் அதை காதல் நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க செவடங்காதல் ஒரு சங்கு மாதிரி ஆண்டர் பார்த்தாரு சிம்சானை இப்போ நான் உன் காதலை ஊதுனேன்னா அது உனக்கு புரியாது கேட்காது நீ இருப்பா நான் கிளம்புறேன்னு அமைதலாய் கிளம்பினார் அவ்வளவுதான் புஸ்வானம் ஆயிட்டான் கத்தர் கூட இருக்கிற வரைக்கும் சிங்கம் சிம்சான் அப்படின்னா போது பெலிஸ்தர் எங்க எங்க ஐயோ அம்மா அப்படின்னு ஓடுவான் கர்த்தர் விலகினார் சிம்சோனை ஆட்டுக்குட்டியை போல பிடித்தார்கள் கண்களை பிடுங்கினார்கள் கைகளிலே விலங்கிட்டு மாவரைக்க வைத்தார்கள் அதை விட கேவலம் நேற்று எவனா இவனை கண்டு ஓடுனானோ இன்னைக்கு அவன்லாம் அவனை வச்சு வித்தை காட்ட வைத்தார்கள் அட்ரா குட்டிக்காரன் போடுறா பள்ளிகிற உள்ளது போடு குட்டிக்காரன் போடு குட்டிகரணம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் குரங்கு மாதிரி ராஜாவா இருந்தவன் எனக்கு குரங்கா மாறினா ஒரே ஒரு ரீசன் தான் பரிசுத்தத்தை இழந்தான் அது நிமித்தம் பரிசுத்தரை இழந்தான் போயிடுச்சு கீழே கர்த்தர் எப்போ நம்மளை விட்டு போவார்னா இந்த மாதிரி சேட்டைகள்லாம் பண்ணால் கர்த்தர் அமைஞ்ச தம்பி சாரிம்மா நான் கிளம்புறேன்ட்டு போகிற சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இன்னும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்க்குறோம் அதிகம் முப்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் வாசிக்கிறோம் யோசேப்னு ஒரு மனுஷன் அங்க ஒருத்தி பாவ சூழ்நிலையை கொண்டு வர்றா அவன் சொல்றான் அதெல்லாம் முடியாதியா என் ஆண்டு குரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி என் ஆண்டிற்கு ரோதமா காதல் பண்ணுவது எப்படி லவ் பண்றது எப்படி பாய் ஃப்ரெண்ட் வைப்பது எப்படி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வைப்பது எப்படி இது என் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியம் வசனத்தை விட்டு விலகி ஓடினான் இப்ப பைபிள் சொல்லுது அவனை பிடித்து சிறைச்சாலையில போட்டார்கள் பொய்க்குற்றம் சுமத்தி இப்ப இந்த வசனம் வாசிங்க இருபத்தி மூணு வாசிங்க சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிற ஆண்டவர் கேருபெண்கள் நடுவிலே அமர்ந்திருக்கிற தெய்வம் நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் விழுந்து அவரை தொழுது கொண்டிருக்கிற அவ்வளவு மகிமையான ஆண்டவர் பரிசுத்தத்தை விரும்பின ஒரு மனுஷன் தாம் தன்னுடைய பிள்ளை யோசிப்புங்கிறவனை தூக்கி செய்யாத குற்றத்துக்காய் ஜெயிலில் போட்டாங்க அன்றைய ஜெயில் நாற்று மெடுக்கிற குகை கம்பிலாம் இருக்கிற ஜெயில் இல்லை குகை அந்த குகையில் தான் ஒரு தீவட்டி இருக்கும் அங்கே தான் மலம் கழிக்கணும் அங்கே தான் சிறுநீர் கழிக்கணும் அங்கே தான் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க நாற்று மெடுக்கிற ஆதிகால ஒரு சிறை ஒரு குகை ஆனால் அங்கே ஆண்டவர் ஐயோ இவ்வளவு நாற்று மெடுக்கிற இடத்துல நான் பரிசுத்தர் எப்படி இறங்கி போவது தூதர்கள் யார் காபரியலே போய் கூட இரு மிகாவிலே போய் என் கூட மன மகன் கூட இருன்னு கர்த்தர் அனுப்பல சார் கர்த்தரை இறங்கி வந்தார் நீ பரிசுத்தமா இருந்தீனா நீ ஏழையா இருந்தாலும் படிப்பறிவு இல்லாதவளா இருந்தாலும் அழக இல்லாதவனா இருந்தாலும் அறிவே இல்லாதவனா இருந்தாலும் நீ பரிசுத்தமா இருந்தா என் கூட கத்தறி உன் கூட கத்தறி இருப்பார் உன் வீட்டு அழக பார்த்து கத்தர் வந்து தங்குகிறவர் அல்ல உன் வீட்டின் பரிசுத்தத்தை பார்த்து கத்தர் வந்து தங்குகிறவர் பரிசுத்தனோட கர்த்தர் வந்தாராம் அங்கேயும் அவர் கை சும்மா இல்லை அவ என்னெல்லாம் அவனுக்கு என்னெல்லாம் வேலை கொடுக்கப்பட்டுச்சோ எல்லாத்தையும் கர்த்தரின் கரம் செய்தது அவன் செய்த எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் வாய்க்கு பண்ணினார் ஒருத்தன் பரிசுத்தத்தை இழந்தான் கர்த்தர் அவனை விட்டு விலகினார் சிம்சோன் ஒருத்தன் பரிசுத்தத்தை விட்டு கொடுக்கல 
அவன் கூட கத்தர் இருந்து உயர்த்தினார் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் உன்னுடைய பரிசுத்த மட்டுமே உன் ஜபம் அல்ல உன் பரிசுத்த அந்தரங்க வாழ்க்கையில் உள்ள நீ காண்பிக்கிற உன் பரிசுத்த மட்டுமே பரிசுத்தரை உன் கூட வைத்திருக்கும் சொல்லுகிறது தாவிதோடு கூட சேனைகளின் கர்த்தர் இருந்தார் அதனாலதான் அவன் தப்பு பண்ண உடனே ஐயோ இவர் பரிசுத்தர் அல்லவா நம்மளை விட்டு போயிட போறாருன்னு உடனே அழுது கதறி அவன் சொல்ற அனுவரே உடைய பரிசு தாவியை என்னை விட்டு எடுத்துக் கொள்ளாதிரும் அந்த ஐம்பத்தொன்னு பதினொன்னு சங்கீதத்துல உங்களுடைய சமூகத்தை விட்டு என்ன தல்லாதிரும் என்னை விட்டு போயிடாதீங்கப்பா அழுது ஜவம் பண்ணி விலக நினைத்த கத்தருடைய கரத்தை இருக பிடித்து கொண்டான் கர்த்தர் மன்னித்து மீண்டும் அவனை ஏற்றுக்கொண்டார் கைகளை வைத்து கத்தர் மையப்படுத்த அல்ல லூயா என் அன்பு வாலிப தம்பி தங்கச்சி ஐயா அம்மா உன் பரிசுத்தத்தை ஜீவனை போல காத்துக்கொள் உனக்கு பாய் ஃப்ரெண்டு தேவையில்லை உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு தேவையில்லை அது இந்த காலத்து நவீனத்தில் அதெல்லாம் சகஜம் அது இல்லாத ஆளை இல்லாதவனே இல்லாம் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு உத்தமன் இருக்கணும் நோவாவின் காலத்தில் எல்லாரும் பாவம் செய்தார்கள் நோவா ஒருவன் கத்தருக்காக நின்றான் இன்னைக்கு உன் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிற இடத்துல எல்லாரும் பாவம் செய்யலாம் நீ ஒருத்தி கர்த்தருக்காக நின்றே ஆக வேண்டும் நின்றால் உனக்காக கர்த்தர் நிற்பார் உனை உயர்த்தி காண்பிப்பார் நம்பர் டூ ரெண்டாவது பாருங்க தாவிது ஏன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டான் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டூ அப்பொழுது <laughs> 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 ஆண்டவரே இதை நான் செய்யலாமா ஆண்டவரே நான் பெலிஸ்டரில் இருக்கிறாங்க நான் யுத்தத்துக்கு போகலாமா என்று தனக்கு இருக்கிற பலம் இருக்குது போர் வீரர்கள் இருக்கிறாங்க நினைச்சா போயிருக்கலாம் அங்கே கேட்குறான் போகலாமா வேணாமாப்பா நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லுங்க என்று கர்த்தரிடத்தில் அவன் விசாரித்தது என் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருந்தது கை வைத்தாமல் சொல்லுங்க இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க நம்ம பிள்ளைங்க நம்மட்ட மம்மி நாங்கள் போட்டுமா டேடி நாங்கள் போட்டுமா ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்யும் போதும் நம்மகிட்ட ஒரு வார்த்தை பெர்மிஷன் கேட்டு கேட்டு நம்மகிட்ட ஒரு சஜஷன் கேட்டு ஒரு ஆலோசனை கேட்டு அவங்க செய்தார்கள் என்றால் நமக்கு அந்த பிள்ளைகள் மேலே அதிக அன்பு வரும் அதை விட்டுட்டு தான் இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு நமக்கு ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் நான் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பண்ணலாமாங்கிறது வேற பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது வேற இன்றைக்கு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்களாம் அப்பா அம்மாவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க பெர்மிஷன் கேட்கறது இல்லை ஜாக்கிரத இந்த குட்டி பிள்ளை வசனம் சொல்லிச்சு பூமியில உனக்கு நன்மை உண்டா இருப்பதற்கும் உன் ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கும் உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனமன்வாயாக பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் இது நியாயம் நீ ஃபாரின் போக வேண்டாம் உங்க அப்பா அம்மா சொன்ன அடங்கிரு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாத இந்த அலையன்ஸ் வேண்டாம் உங்க அப்பா அம்மா சொன்ன அடங்கிரு அட்வைஸ் பண்ணாத கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் அவ அப்படி கீழ்படியும் போது அந்த பிள்ளை மேல நமக்கு தனி பாஸ் அந்த பிள்ளை என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுப்பேன் என் மகன் சின்ன காரியம் நான் கூட அப்பாட்ட ஒரு வார்த்தை கேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்றாங்க இல்லை அடி எங்கள் அப்பாட்டு கேட் டேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே போகிறாங்க நான் போட்டு மாட்டேன் டேடி போகிறேன் டேடிங்கிறது வேற போட்டுமா டேடிங்கிறது வேற இல்லை வேணா ராஜா மழையாக இருக்கு நீ வேணா சரி ஓகே டேடி டேய் மழையாக இருக்குடா எங்கள் அப்பா நீ வேணான்ட்டார்டா என்று நான் சொன்னால் சொன்னது தான் நம்ம ஒரு நாள் தப்பாக கைட் பண்ண போகிறது இல்லை நியாயமாக தான் கைட் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம சொல்லி பிள்ளை உடனே ஓகே டேடி வேணாண்ணா வேணாம் விட்டுருங்க இன்னொரு டே நான் வரலடா மச்சான் மலையாக இருக்குன்ட்டாங்க அப்பா நீ உள்ளடா இன்னொரு நாள் பார்ப்போண்டா அப்படின்னு எனக்கு முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணி கட் பண்ணான்னா உடனே யோசிப்பேன் நமக்காக தியாகம் பண்ணி இருக்கிற அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணுமே ஏதாவது ஒன்று புதுசாக செய்யணுமே அவனை எப்படியாவது சந்தோஷப்படுத்தணுமே அப்படின்னு உள்ள உடனே ஏங்கும் 
தாவிது எதை செய்தாலும் கர்த்தரிடத்திலே விசாரித்தான் நான் போட்டுமா நான் செய்யட்டுமா என்று விசாரித்தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணலை அந்த வரையே நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம் யுத்தத்துக்கு எங்கள் கூட வந்து ஜெயத்தை கொடுங்கன்னு கேட்கல யுத்தத்துக்கு போகட்டுமா என்று கேள்வி கேட்டான் கத்தர் பதில் கொடுத்தார் கவிதை கத்தரை மயம்படுத்துங்க நீ கே நீ பேசினா உன் கூட பதில் கொடுக்க கத்தர் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் ஊமை அல்ல அது ஆண்டருக்கு ரொம்ப பெரியமா இருந்தது ஆகவே அவனை என் ஆண்டவர் உயர்த்தி கொண்டே வந்தார் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு என்ன சொல்லுகிறது நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழி உனக்கு காட்டுவேன் உன்மேல் என் கண்களை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் அவர் ஊம கிடையாது என் ஆண்டவர் ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தி ஏழு வாசிங்க ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தி ஏழு நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அது சத்தியமாய் இருக்கிறது பொய் அல்ல போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக நமக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம் ஆவியானவரே நம்மை நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார் போ போகாத பாதை இதுவே என்கிற சத்தத்தை கேட்பீர்கள் போட்டுமான்னு கேட்டா எஸ் நோனு பதில் வரும் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா பதில் வராது அங்கிருந்து மனசுக்குள்ள சத்தம் கேட்கும் யாரை கேட்டு போற போய்கிட்டு இருக்கேன் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு பையனை லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் விளங்காது ஒவ்வொரு அசவியும் ஒவ்வொரு டாண்டவரே ஓகேவா போட்டுமா இதை செய்யட்டுமா இதை நான் பார்க்கட்டுமா இதை நான் எடுக்கட்டுமா என்று ஒவ்வொரு செகண்டும் நீ வெட்டினா பைபிள் சொல்லுது நீ அபிஷேகம் பற்றி இருந்தீனா பரத்திலிருந்து உனக்கு சத்தம் வர்றதுக்கு டைம் டைம் ஆகலாம் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஆவியானவர் அவர் உன்னை போதித்து நடத்துவார் அதான் ஃபாதர் சொல்லார் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் வழி நடத்தும் ஆவியானவரே இவன் ஆண்டவர் கேட்டு 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 செஞ்சா ஆண்டவர் தாவிதை சந்தோஷமாய் அழகாக கைட் பண்ணி உயர்த்தினார் அந்த சவுல் என்ன பண்ணா பாருங்க இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ட்வெண்ட்டி எயிட் செவன் இருபத்தி எட்டு ஏழு ஆண்டவர் <laughs> அவர்கிட்ட விசாரிப்பதற்கு பதில இவர் கேட்கிறாரு குறி சொல்லுகிற ஒரு ஸ்திரீனிடத்துல போய் குறி கேட்க போவானா நான் போய் குறி கேட்டுட்டு வர்றேன் அந்த குறி கேட்கிற அஞ்சனம் பார்க்கறதுனா குறி சொல்றது குறி சொல்ற ஸ்திரீட்ட போய் நான் என்னுடைய நான் என்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லி தீர்வை நான் கேட்டுட்டு வர்றேன் என்று அவன் அங்கே போனான் குறி கேட்க போனான் தாவிது கர்த்தர்கிட்ட கேட்டான் இவன் பிசாசுட்ட போய் குறி கேட்கிறான் எப்படி கத்தர் அவனோடு இருப்பார் எப்படி கத்தர் அவனை உயர்த்துவார் இதோட ஒரு வசனம் பாருங்க இந்த மாதிரி இந்த பாகாலின் கிரிகள் புறஜாதி ரேமிய பத்து ரெண்டுல சொல்ற புறஜாதி மார்க்கங்களை கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் கற்றுக்கொள்ளாதிருங்கள் ஜோசியம் பார்க்க போறேன் ஜாதகம் பார்க்க போற இது நமக்கு அடுத்தது அல்ல இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடுத்தது அல்ல இப்படி பண்றவன் தன்னை முதல்ல கிறிஸ்தவன்னு சொல்லக்கூடாது கிறிஸ்துவின் பேரை நீ கெடுக்க கூடாது ரெண்டு குழந்தையர் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டு குழந்தையர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாலுல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக 
நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசைவு ஏது அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கு ஏது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விகரங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்களே ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரத்தைகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கைகளை உயர்த்தி அல்லாம் நாள் பார்க்கறது குறி கேட்கறது ஜாதகம் பார்க்கறது ஜோஷியம் பார்க்கறது வாஸ்து பார்க்கறது இது எல்லாமே அந்நிய நுகங்கள் இது அவிசுவாசிகள் செய்கிற காரியம் இது தேவ பிள்ளைகளாகிய விசுவாசிகளுக்கு அடுத்தது அல்ல நீ அப்படி செய்தால் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என்னுடைய பிள்ளை அல்ல இதையெல்லாம் செய்யாமல் இதை விட்டு இந்த அசுத்தமானதை விட்டு நீ பிரிந்து போய் பரிசுத்தமா இருப்பின் சொன்னா அப்பொழுது நான் உன்னை என் பிள்ளையா ஏற்றுக்கொண்டு உனக்கு தேவனா இருப்பேன் நீ என் பிள்ளையா இருப்பாய் கிறிஸ்தவர்கள் பேரை வச்சுட்டு பண்ற சேட்ட இருக்குது வீடு கட்டினா கத்தர் கொடுத்த லேண்டு கத்தர் வந்த லேண்ட கத்தர் தான் உனக்கு கொடுத்தாரு கத்தர் தான் வாங்க பலன் கொடுத்தாரு அதை கட்டும் போது ஜோம் பண்ணி ஆசிர்வாசி கட்டுறதை விட்டு விட்டு ஜோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு பூமி பூச்சி போடுங்கன்னு பெர்மிஷன் கொடுக்குறான் அந்த அந்த மேஸ்திரிக்கு அறிவில் அவன் சொல்லுவான் யா அதெல்லாம் போட்டால் தான் நாங்கள் கட்டுவோம் முடிஞ்சு சொல்லு பணம் ஐம்பது லட்சம் போட்டு கட்ட போகிறவன் நான் ஏன் வீடு நான் சொல்கிற மாதிரி கட்டுறா கட்டு இல்லை நீ ஓடு நான் வேறு மேசனை வச்சுக்கிறேன்னு சொல்ல தெரியாது இந்த உலகத்தை அந்த ஒரு மேசம் தான் இருக்கிறானா மேஸ்திரி தான் இருக்கிறானா வீடு கட்டுறதுக்கு இல்லை வேறு கிறிஸ்தவ மேஸ்திரியே கிடையாதா பூமி பூஜையை போட்டு வீடை கட்டுறிய எப்படி சார் அந்த வீட்டில் கத்தர் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் பயங்கர டெடிக்கேஷன் பிஷப் வர்றாரு அவரு வர்றாரு இவரு வர்றாரு கடுன் மோசஸ் வர்றாரு எல்லாருக்கும் பிரியாணி வச்சிருக்கிற அப்படியே வீடு முழுசும் சீரியல் தொங்குது சரணாசு ஒரு மாதிரி பெரிய சீரியல் லைட்டு பயங்கர கிராண்ட் எல்லாருக்கும் பஃபே சாப்பாடு எல்லாம் பஃபே என்ன கூத்து வேணாலும் பண்ணு என்ன வேணாலும் பண்ணு அந்த வீட்டுக்குள்ள உன சமாதானமா கத்தர் வாழவிட மாட்டாரு அந்த வீட்டுக்குள்ள உன ஆரோக்கியமா கத்தர் வாழவிட மாட்டாரு வெளிய பேர வர வச்சுக்கிற இல்லம் பண்ற சேட்ட கீழே பேஸ்மெண்ட் விகரகத்து மேல கட்டி இருக்குது இதுல மேல அவர் பேர் தான் சொல்றேன் நம்ம யாரும் எல்லாம் பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் கொக்கி போட்டு எழுத்துட்டு வந்துருவோம் வாங்க உங்க பேரை வச்சுக்குவோம் நாங்க லவ் பண்ணுவோம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எல்லாமே பண்ணிடுவோம் ஆனா கடைசியில் இந்த காரியம் கத்தரோல் வந்தது நாங்க பூமி பூஜை போடுவோம் நாங்க என்ன வேணாலும் பூஜையை போடுவோம் டான்ஸ் ஆடுவோம் டப்பாங்குத்து பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணி வீடு முழுசும் புகையை ஆக்கி வச்சுட்டு கடைசியில் எல்லாம் கட்டி கிட்ட முடிச்சு எல்லாம் கிளீன்லாம் பண்ணி ஒயிட் வாஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அழகாக ஒரு போர்டை கொண்டு வந்து மாட்டு கத்தரே வீட்டின் தலைவர் வீட்டுக்கு போர்டு வச்சிருக்கோம் அண்டு பிறகு எபனேசர் இல்லாம கொக்கி போட்டு அவரை கொண்டு வந்தாச்சு அவங்களுக்கு தெரியல கத்தர் யாருன்னு அவர் அமைதியா உட்டினா ஒளி அமைதியா இருப்பாரு நோண்டுனன் வெயே செத்தனி தேன் கூட அமைதியா இருக்குதா உற்று கடைசியில் கொக்கியை போட்டு தேன் கூடுன்னு இழுத்தினா செத்தனி வெரட்டி வெரட்டி சாத்தும் லைஃப் லாங் சாத்தும் வீடு முழுசுஞ்சு அந்த வீட்டை நீ விற்கிற வைக்க வைப்பார் ஆண்டவர் இந்த வீடு தருத்திரம் பிடிச்ச வீடு இந்த வீடு நோய் பிடிச்ச வீடுன்னு சொல்லி அந்த வீட்டை விட்டு நீ பெட்டி தூக்கிட்டு ஓட வைப்பார் ஆண்டவர் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது உன் அலங்கத்திற்குள்ளே சமாதானமும் உன் அரண்மனைகளுக்குள்ளே சுகத்தையும் தருகிறவர் தேவன் அறிவு இல்லாமல் இதைத்தான் ஆண்டு சொல்ல என் சன்னங்கள் அறிவு இல்லாமையினாலே சங்காரம் ஆகிறார்கள் 
தாத்தா சொன்னார் பூட்டன் சொன்னான் தாத்தா சொன்னப்ப அப்பன் சொன்னான் மாமன் சொன்னான் மச்சான் சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் என்ன சொன்னாருங்கிற அறிவே இல்லாமல் வீடை கட்டி விட்டு அதுக்கப்புறம் வீடு முழுசும் தருத்துரும் வீடு முழுசும் வருமை கட்டணம் வாங்கின கடனை அடைக்க முடியல வீட்டுக்குள்ளே எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை வீடே நரகமாக இருக்கு ஏன் தான் இந்த வீட்டை கட்டணுமோ அப்படின்னு நெத்தியில் குடும்பமாக அடிச்சுட்டு மொட்டை மடியில் உட்காந்துருப்பான் உட்கார மாட்டான் உட்கார வைப்பார் ஜாதகம் பார்க்குறான் ஜோஷியம் பார்க்குறான் ஜாதகம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறானு எவன் நல்லா இருக்கிறான் வாஸ்து பார்த்து வீடு கட்டுறானு எவன் வீட்டுக்குள்ள வியாதி இல்லை புரஜாதி மார்க்கங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் இது என் கர்த்தருக்கு கோபத்தை உண்டாக்கும் அப்பா உயிரோடு இருக்கிறேன் என் பிள்ளை என்ட கேட்க வேண்டியது டடி இது இது செய்யலாமா வேணாமா டாடி இது எப்படி டாடி செய்யணும் எனக்கு தெரில டாடின்னு ஒரு காரியத்தை கேட்குறான் அதை ஏன்ட்ட கேட்கணும்னு நான் விரும்புவேன் என்னை விட்டுட்டு பக்கத்து வீட்டு அங்கிள்ட்ட போய் உட்காந்து அங்கிள் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அங்கிள் இது பண்ணுறதோ அதை பண்ணுறதானே தெரில அங்கிள்னா எனக்கு எவ்வளோ என்னை இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி தானே நான் வீட்டுக்கு வந்தேன்னு கேட்பேன் அப்பா என்ன செத்தாட போயிட்டான் என் ஏன்ட்ட கேட்ட நான் உனக்கு அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன்னா அவன்ட்ட போய் கேட்குற உங்கள் அப்பனுக்கு அறிவு இல்லையா ஏன்னா எனக்கு அறிவு இல்லாத மாதிரியும் அவன் தான் அறிவாளி மாதிரியும் அவன்கிட்ட போய் அவன் ஒப்பீனியன் கேட்குற போ அப்போ அவன் வீட்டில் போய் தங்கிக்கோ போட அது எனக்கு பிரசிதி இஷ்யூ ஆண்டவர் அப்படி தான் தன் மகிமை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் என் ஆண்டருக்கு பேச வல்லமை இல்லை என் ஆண்டருக்கு வீட்டை காப்பாற்ற வல்லமை இல்லை என் ஆண்டருக்கு இந்த கல்யாணத்தெல்லாம் காப்ப நடத்தி கொடுக்கறதுக்கு வ வல்லமை இல்லை திறமை இல்லை ஆகவே நாங்கள் போய் ஜோஷியக்காரண்டு போய் அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்து பிசாசுக்கு என்ன வல்லமை இருக்கோ அதுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படுவோம் நீ பிசாசை மதிக்கிற ஆண்டவரை அவமதிக்கிற நீ அப்படி தான் செஞ்சான் கர்த்தருக்கு வந்துச்சு பாருங்கள் கோபம் ஒரு வசனம் பாருங்கள் ஒன்று நாளாகமும் எல்லாரும் எடுங்க ஒன்று நாளாகமும் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் எல்லாரும் எடுத்துங்க ஒன்று நாளாகமும் பத்து பதிமூணு வாசிமா மைக்கில் செத்துப்போனான் பவுல் விழுந்தான் பட்டயத்தில் விழுந்தான் பட்டயத்தில் விழுந்து செத்தான் பட்டயத்தில் விழுந்து செத்தான் தற்கொலை பண்ணான்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பைபிள் அவன் ஏன் பட்டயத்தில் விழுந்து சாக வைத்தார் கர்த்தர்னு இங்கே பைபிள் நமக்கு இங்கே ஆன்சரை கொடுக்க தந்தார் அதை சீக்கிரட்டை ரிவீல் பண்ணுது அவன் ஏன் ஆண்டர் அவனை சூசைட் பண்ண வச்சார்னா செத்து தொலைன்னு அவன் இருதயத்துக்குள்ளே பேசி பட்டயத்தை நட்டி அதில் விழுந்து சூசைட் அட்டன் பண்ண கர்த்தர் வைத்தார் ஏன் ஆண்டவர் இந்த இருதயத்தில் அதை ஏவனார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் கர்த்தரை தேடாமல் அஞ்சனம் பார்க்கிற ஸ்திரீயை தேடினபடியினாள் கத்தரவனை கொலை செய்தார் புரிதா புரிதா கலாத்தியர் கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களை வாசிங்க இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்க அறியப்பட்டிருக்க பலனற்றதும் வெறுமையானதுமான அவ் வழிபாடு விகிரக வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் திரும்பி மறுபடியும் அவைகளுக்கு எப்படி நாட்களையும் மாதங்களையும் காலங்களையும் வருஷங்களையும் பார்க்கின்றீர்களே பத்திகளா நாள் பார்த்து கல்யாணம் ரூபிக்கும் டேவிடுக்கும் கல்யாணம் பத்திரிகை கொடுப்பாங்க வா சூப்பர் எங்கே ரேமா சர்ச் வா ரேமா சர்ச் எத்தனை மணிக்கு திங்கள் கிழமை காலை திங்கள் கிழமையா ஆ மண்டே லீவ் தான் சொல்லுங்க அப்புறம் எத்தனை மணிக்கு பத்து மணிக்கு மேல் பத்து நாற்பதுக்குள் அது வரைக்கும் சந்தோஷமாக படிப்பேன் மேல் குள் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பிரேக் அடிச்சிடும் என்ன சிஸ்டர் பத்து மணிக்கு மேல் 
பத்து நாற்பதுக்குள் என் பத்தே முக்காலுக்கு என்ன இல்லை பிரதர் நாங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கல மாப்பிள்ளை வீட்டில் அடிச்சு விட்டாங்க இந்த பொம்பளை அங்கே போடும் அவனை கூப்பிட்டு என்னடா இப்படி அடிச்சிருக்கிறேன் ஐயோ பிரதர் நாங்கள் சத்தியமாக நாங்கள் இல்லை பொண்ணு வீட்டில் தான் போட்டே ஆகணுன்ட்டாங்க நீ எவன் மேலே பள்ளியை போட்டாலும் யார் மேலே போட்டாலும் அங்கேயும் மேலே ஒரு வசனம் போட்டிருப்பாங்க இந்த காரியம் கத்தராலே வந்துச்சு இவங்களெல்லாம் நரகத்தில் நடுவில் சட்டியை வச்சு ஆண்ட ஒரு ஸ்பெஷல் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி எதையெல்லாம் தாம் பேர கொக்கி போட்டு இழுத்தானுங்களோ கொக்கி போட்டு இழுத்த காதல் கர்த்தர் சொன்னார் இந்த பொண்ணை காமிச்சாரு கர்த்தர் இந்த பையனை காமிச்சாரு கர்த்தர் இந்த வெளிநாட்டு வேலையை காமிச்சாரு கர்த்தர்னு இழுத்தானோ அவனெல்லாம் கர்த்தர் கொக்கி போட்டு தூக்கி அதில் போட்டு வருப்பார் ஸ்பெஷல் வருவல் எனக்கே இவ்வளோ கோபம் வருது அவருக்கு எவ்வளோ கோபம் வரும் அப்படி அப்படி தேவ பிள்ளை செய்யும் போது இதையும் செஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படி இங்கே வந்துட்டு உங்கள் சித்தம் போல் செய்யும் ஆண்டவரே உங்கள் சித்தம் என்னவா அதுதான் நடக்கட்டும் அதுதான் நடக்கட்டும் நீ பிரிண்டிங் கொடுத்துருங்க அந்த மாப்பிள்ள தான் நீங்கள் பிரிண்டிங்லாம் கொடுத்துருங்க ஆமாம் ஆயிரம் கார்டு சரியா நல்லா கிராண்டாக இருக்கணும் எல்லாம் கத்தாவே உங்கள் சித்தமானாலும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்த அங்கே பிரிண்டிங் கொடுத்தாச்சு பிரிண்டிங் கொடுத்துட்டு ப்ரூஃப் நான் நேற்றே செக் பண்ணி கொடுத்துட்டேனே அந்த லாஸ்ட்டில் எல் வந்து கேபிட்டல் கேபிட்டலில் போடாமல் இருக்காங்க அந்த எல் மட்டும் லலிதா என் பேர் எல் எல் ஆமாம் ஜுவல்லரி இல்லை லலிதா ஜுவல்லரி இல்லை லலிதா எல்ஏ எல்ஐ டிஹெச்ஏ ஆமாம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க சித்தமானால் இந்த கல்யாணத்தை நடத்துங்கப்பா காணா ஒரு திருமணத்தை ஆசீர்வதித்தீரே இந்த குறைகளெல்லாம் நீக்கி அற்ப விசுவாசியாக உடைய பிள்ளை வெட்கப்பட்டு நீ கத்திர பிள்ளையா நீ இவனுக்கு தான் ஆக்கினை தீர்ப்பு அதிகம் கத்தர் என்ன சொல்றாரு ஒன்னும் பாகால் தெய்வம்னா பாகால் வாழ்க பாகால் போயிடு பிழைப்ப இல்ல கத்தர் தெய்வமா கர்த்தர் வாழ்க கர்த்தர் வாழ்க வா பிழைப்ப வெனஸ்டே வந்தா கர்த்தர் வாழ்க வியாழக்கிழமை வந்தா பாகால் வாழ்க வெள்ளிக்கிழமை திருப்பி ஞாயிற்றுக்கிழமை கர்த்தர் வாழ்க செட் ஆகாது கர்த்தருக்கு செட் ஆகாத நீ செய்தி ஏன் நமக்கு உயர்வு இல்லைன்னு ஏன் நம்ம குடும்பம் அப்படியே சரிஞ்சு கீழே போய்கிட்டு அதுக்கு ஒரு பழியை தூக்கி பாவம் அது கோவிடு போய் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அது மேலே போட்டு அந்த லாக்டவுன் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அதில் இருந்து அது அது அழு ஏ நாம் வந்து போய் ரெண்டு வருஷம் ஆகிட்டுண்டா நீ பண்ணுற அக்கிரமத்தினால கத்திரமனை போட்டு தாதுக்கு தாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ எம்எல்ஏ பழிய போடுறீங்களா டே அப்பாவிகளா படப்பாவிகளா பார்க்காதீர்கள் ஆண்டர் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாளையும் கர்த்தர் உருவாக்கினார் ஏழு நாட்களை அழக ஒரு வாரத்துக்கு உருவாக்கி நல்லது என்று கண்டார் கை வைத்தாமல் சொல்லுங்களேன் நல்லது ஏழு நாளையும் உருவாக்கிட்டு நல்லது என்று கண்டார் ஆண்டவர் ஏழு நாளை நல்லதுன்னு சொல்லி இருக்கும் போது அதுல ஒரு நாள் இந்த நாள் கெட்ட நாள் சொன்ன அற்ப மனுஷன் நீ யார் நீ யார் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையும் கத்தர் உருவாக்கினார் நல்லது என்று கண்டார் ஆண்டர் உருவாக்கின ஒரு நேரத்தை கெட்ட நேரம் சொல்ற அற்ப மனுஷன் நீ யார் சாதாரண வத்த குழம்பு வச்சு கொடுக்குற ஒரு குழம்பு இந்த குழம்பு நல்லா இல்லை குழம்பு உங்க மூஞ்சி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உனக்கு பிபி ஏறி ஏழு நாள் புருஷனுக்கு சாப்பாடு போட மாட்டேங்கிற வச்ச சாதாரண ஒரு வத்த குழம்புல மீன் அது உப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு உன் புருஷன் உன் மூஞ்சி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டா மூணு நாளைக்கு சாப்பாடே கிடையாது அவனுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்னெல்லாம் சொல்ல முடியும் செஞ்ச ஒரு சுண்டக்க குழம்பு இவ்வளோண்டு இந்த குழம்பு சரியில்லைன்னா உனக்கு ஏற்றுக்க முடியலையே அழகா உருவாக்குன இந்த மணி நேரம் கெட்ட நேரம் இது ராகுகாலம் இது யமகண்டம் இது வெங்காய கண்டம் இது புண்ணாக்கு கண்டம் அப்படின்னு பேரை வைக்கிறிய அவருக்கு எவ்வளவு கோபம் வரும் அதுக்கு நீ போய் உட்காந்து மண்டையை அடிட்டு உட்காந்துருக்கிறிய அப்படியா அப்ப எப்ப வைக்கலாம் பிள்ளைய கூட்டிட்டு போக போறோம் நிற மாசம் எப்ப கூட்டிட்டு போலாம் நம்மால் கேக்குது எஸ்தர் கேக்குது இந்த எஸ்தர் இல்லக்கா 
என்ன ரேமாக்கு கல்யாணம் ஆகலை பிரச்சனை இல்லை கேட்குதியா நம்ம இல்லையே புருஷன் போகிறான் அவசரத்தில் போர் அவதி அவதியாக திங்குறான் திங்கும் போது விக்கிரிச்சி இட்லி பாரு உங்கள் அம்மா நினைக்கிறாங்க பாருங்க உங்கள் அம்மா நினைக்கிறாங்க பாருங்க எங்கேருந்தியா கண்டுபிடிச்சி எதெல்லாம் சைனாகாரம் கூட இதெல்லாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல உலகத்தில் எந்த கண்ட்ரியுமே கண்டுபிடிக்கல வெளியே போகும்போது தட்டி இருச்சு அவன் உள்ள உட்காந்து தட்டி குடிச்சிட்டு போங்க ஏன் அவன் குருட்டு கண்ணை வச்சுட்டு அவன் எடுத்து விட்டான் அதை உள்ள கூப்பிட்டு தண்ணி குடிக்கணுமா திருவள்ளூர் பக்கத்தில் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீட்டில் பேய் இருக்குன்னு கூப்பிட்டு போனாங்க வீட்டில் ஒரே போராட்டமாக இருக்கு பிரதர் ஜோ பண்ண வாங்க பிரதர் அதுக்கு இன்னொரு பையன் கூட்டு போகிறாங்க நான் போனேன் அதுக்கு என்ன சந்தோஷம் பாரு இந்த பிள்ளைக்கு போனா நல்லா இருக்கு வீடு சின்ன வீடு தான் நல்லா இருக்கு என்ன போராட்டம் இல்லை நைட்டு வந்து ஒரு மாதிரி சத்தமெல்லாம் கேட்குது எந்த ரூம் இந்த ரூமில் கேட்குது ரூம் ஓப்பன் பண்ணுங்க ரூம் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு சிங்கிள் கார்ட் போட்டிருக்குது அது நீட்டை யாரோ தங்குற மாதிரி பில்லோ போட்டிருக்குது பெட்ஷீட்டை மடித்து வச்சுருக்குது பக்கத்தில் பார்த்தா ஒரு ஸ்டூலில் ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் தண்ணி ஒரு கேண்டில் ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் இப்போ நான் கேட்டேன் இந்த ரூமில் யாரும் தங்குறீங்களா இல்லை யாருமே தங்கல வருது ஆனால் இங்கே இருந்தால் சவுண்டு வரும் சரி இது பார்த்தா யாரோ தங்குற மாதிரி க்ளீனாக வச்சுருக்கீங்க தண்ணியெலாம் வச்சுருக்கீங்க அந்த கேண்டில்லாம் அது செத்து பண்ணுங்க அப்போ நைட் நைட் வருவார் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது விசாசுக்கு இடம் கூடாதுன்னு பைபிள் சொல்லு அவன் சும்மாவே எங்கேயாவது காப் இருந்தா உள்ள வர பார்ப்பான் நீ கட்டில் போட்டு அது தாகத்தோட வருமா தண்ணி ஈச்சு திடீர்னு கரண்ட் போனா பேய் பயந்துடும் அதுக்கு ஒரு கேண்டில் அதுக்கு ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் வச்சு இதுக்கு ஒரு ஊழியக்காரன் சென்னையில இருந்து போய் ஜோம் பண்ணிட்டு வந்தா பாருங்க அவனை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிற இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆண்டர் விட்டுட்டு போயிடுறாரு சரி நீ வா வாசிங்க இப்போ வாசிங்கண்ணா பழையர் பள்ளம் வாசி பாருங்களேன் உபாகமெல்லாம் வாசித்தீங்கன்னா இந்த இந்த கிரியைகளை கத்தர் எப்படி அருவருக்க சொல்ல தெரியும் மச்சி என்று அருவருக்கணுமா அதை வெறுத்து விடுங்கள்னு சொல்லலை சி என்று வெறுத்து விடுங்கள் ஏன்னா இப்போ டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ஒரு பெரிய பார்ட்டி அந்த மாதிரி ரெண்டு தான் ரெண்டு துருவம் தான் ஒன்று கர்த்தர் இல்லைன்னா பிசாசு இதெல்லாம் பிசாசின் கிரிகள் இதில் போய் நீ கையை வச்சினாலே அவ்வளோதான் அவரு கொதிச்சிருவார் ஆண்டவர் இவன் வச்சான் பைபிள் சொல்லுது கர்த்தர் கொலை செய்தார் அப்போ எவ்வளோ கோவப்பட்டிருப்பார் யோசிப்பார் அது கூட பைபிளையே கொடூரமான ஒரு தற்கொலைனா இவன் தான் பட்டயத்தை நட்டு பட்டயத்து மேலே விழுந்து இங்கே குத்தி பின்னாடி வந்துருச்சு உயிர் போல எழும்பவும் முடியல போகிறவங்க வர்றவங்களெல்லாம் கப்பிட்டு ஐயா கொன்று போடுங்கள் நோகிறது நோகிறது ஐயா வலிக்குது என்னை வெட்டி போடுங்க வலிக்குது தேவையா நமக்கு பார்க்க ஐயோ பாவம் இவ்வளோ க கொடூரமான சாவான்னு பார்த்தா இப்போ தான் பைபிள் சொல்லுது அவன் இவ்வளவு தூரம் வேதனையோடு சாக வைத்தது கர்த்தர் அந்த அளவு கத்தர் இரிட்டேட் ஆயிட்டார் கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு இதெல்லாம் அந்த இருளின் கிரியைகள் நமக்கு ஆகாது கை வைத்தாமல் சொல்லுங்க இதை செய்யாதருங்கள் இதை பார்க்காதருங்கள் இதை என்கரேஜ் பண்ணாதருங்கள் உங்கள் குடும்பம் உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் இது வராதபடி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் ஆண்டர் உங்களை உயர்த்துவார் கடைசியாக பார்க்குறோம் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் மூன்றாவது <laughs> அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சத்துருவை கூட தாவிது கணம் பண்ணினான் 
நமக்கு தெரியும் தாவிதை கொலை செய்ய சவுல் வனாந்திரத்தில் விரட்டிட்டு வர்றாரு இவன் பாவம் கொகையிலே மலையில் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு ஓடுறான் ஒரு நாள் தாவிது தங்கியிருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு குகையில் சவுலும் அவனுடைய அந்த போர் வீரர்கள் எல்லாரும் நைட் ஸ்டே பண்ணி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பக்கத்தில் இருந்து தாவிது அவனோ அவனுடைய அடியால் அவனுடைய மந்திரி ஆகிய அந்த அபிசாய் ரெண்டு பேரும் மெதுவாக அங்கே போகிறாங்க எங்க போறாங்க கொகைக்குள்ளே போயிட்டாங்க கொகைக்குள்ளே பார்த்தால் சவுல் தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் பைபிள் சொல்லுது சவுல் எல்லார விட உயரமா இருந்தவன் அதனால ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டான் சவுல் நடுவில் தூங்குறான் பக்கத்துல சோல்ஜர்ஸ் தூங்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போனாங்க இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் அந்த அந்த சம்பவத்தை வாசித்தீங்கன்னா அபிசாய் சவுலுடைய இந்த பக்கம் ஒரு கால் இந்த பக்கம் ஒரு கால் அவன் நம்ம அல்லாக தூங்கிட்டு இருக்கிறான் ரெண்டு சைடு காலை வச்சு ஈட்டிய ஓங்கி ஹார்ட்கிட்ட வச்சுட்டு கேட்குறான் ராஜாவே ஒரே குத்தாய் குத்துட்டுமா இரண்டு முறை குத்துட்டுமா மெதுவாக கேட்குறான் ஒரே குத்தா குத்துட்டா ரெண்டா குத்திரட்டா சத்ரு இவனை கொண்டுட்டா சந்தோஷமாக ஊருக்குள்ளே போய் மனைவி பிள்ளைகளோடு அவன் சந்தோஷமாக வாழலாம் இவன் நிம்மதியை கெடுத்தவன் இவன் அப்படி ஒரு உயிர் கொல்லி சத்துரு சாதாரண சத்துரு இல்லை வேட்டையாட விரும்பின சத்துரு கையில் லட்டு மாதிரி மாட்டியிருக்கிறான் கொல்லட்டுமான்னு கேட்கும்போது வேண்டாம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மேலே கையை போடாதன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்ததுக்கு அடையாளமாக பக்கத்தில் இருந்த சவுளுடைய ஈட்டியையும் சவுளுடைய தண்ணி சம்பு ரெண்டும் எடுத்துட்டு இவன் வந்துட்டான் அடுத்த நாள் காலையில் அந்த அவங்க பார்த்தா எல்லாம் வெளியே நிற்கிறாங்க இங்கேருந்து கத்துறான் ராஜாவே நீர் வாழ்க அபிஷேகம் பண்ண கையை போட்டு குற்றம் இல்லாமல் போகிறவன் யார் உங்க மேல கர்த்தருடைய அபிஷேகம் இருக்கிற அந்த ஒரே காரணத்திற்காக உமை கொல்லாம நான் விட்டுருக்கிற ராஜா என்று அவன் அங்கே சொல்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதை கவனிக்கணும் அந்த இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு வாசிங்க கொஞ்சம் அவன் தான் பாடி கார்டு நம்ம நம்ம ரூமில் கும்பகரண மாதிரி தூங்குற மாதிரி தூங்குறவனா பாடி கார்டு அவனா பாடி கார்டு பாடி கார்டை வந்து ஓனர் எழுப்ப முடியும் எப்போ பாப்பா திருட வந்திருக்க அவன் எலும்பு அப்படின்னு எழுப்புறதா பாடி கார்டு ராஜா தூங்குவார் இவன் விழிப்பாக இருப்பான் சின்ன சிறுபு சத்தம் கட்டால் டக்குன்னு விழிக்கிறவன் தான் பாடி கார்ட் இங்கே பாடி கார்டெல்லாம் தூங்குது ராஜாவும் தூங்குறான் இவன் கொகைக்குள்ளே போய் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு வர இருக்கிறானுங்க கொல்லட்டுமா கொல்ல வேணாமல் உரை குத்தா ரெண்டு குத்தான்னு நானா இருந்தா சொல்லி பண்ண ரெண்டு குத்தலாம் எந்திரிச்சிருவான் ஒரே குத்து நான் காலை பிடிச்சுக்கிறேன் இங்க குத்தினா முடிச்சிருவான் வாயிலே குத்து தொண்டையோட இறக்கிற சத்தம் கூட போட முடியாது இப்படிலாம் அட்வைஸ் பண்ணி இருந்திருப்பேன் தாவி சொல்லியே நிறுத்து 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 நம்ம அதுக்கு வரல அவ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறான் அவனை கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்துட்டான் வந்ததுக்கு எவிடன்ஸ்ன்னு இதை எடுத்துட்டு வந்துட்டான் இப்போ ஏன் இவங்க அவ்வளோ அழகாக தூ அவ்வளவு நல்லா தூங்கினாங்கன்னு என் பைபிள் சொல்லுது கர்த்தர் அவர்களுக்கு அயர்ந்த நித்திரை அப்போ என்ன மீனிங் தெரியுமா அன்னைக்கு நைட்டு சவுளை தாவிது கொலை செய்யட்டும் என்று ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுத்திருந்தார் அதனால எல்லாரும் தூங்க வச்சார் நீ போய் பொறுமையாக போட்டு தள்ளிட்டு வா ஆனால் தாவிது ஒருபடி மேலே போய் அவர் மேலே அபிஷேகம் இருக்குது நான் தொடவே மாட்டேன் அபிஷேகத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு வந்தது என் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருந்தது தெய்வ பிள்ளைகளை அபிஷேகம் பெற்ற தெய்வ ஊழியர்களிடத்தில் ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஊழியக்காரங்களை பத்தி கண்ணா அப்படின்னு யூடியூப்ல போடுறாங்க செய்யாதிருங்கள் அது அவங்களுக்கு தெரியல என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோன்னு தெரியல அது மகா மகா வேதனையை கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் ஏன்னா அவங்க எங்களை டச் பண்ணலை எங்கள் மேலே ஒரு அபிஷேகம் இருக்குது 
அந்த அபிஷேகத்தை டச் பண்ணால் தான் எங்களை டச் பண்ண முடியும் அந்த அனாயிண்டிங் என்பது தேவனுடையது அதை ஒருவன் தொட்டால் தன் வார்த்தையினால் தொட்டாலும் தன் கையினால் தொட்டாலும் அதோடைய பலன் மகா பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த சந்ததி முழுவதும் அதோடைய வேதனையை அறுக்கும்படி என் கர்த்த செய்வார் நிறைய சர்ச்சில் பாஸ்டர் அள வைக்கிறாங்க விசுவாசிகள் மூப்பர்கள் பாஸ்டர் அள வைக்கிறாங்க நாங்கள் வச்சு வச்சதுனா சட்டம் நீங்கள் இப்போ வந்த ஆள் வேண்டாம் ஐயா அவர்கள் சாதாரண மனுஷனை உன் கண்ணுக்கு தெரியுது அவர்கள் மேலே ராஜாதி ராஜாவுடைய அபிஷேகம் இருக்குதுங்க தான் மறந்துடாதீங்க அதை தொடுவதற்கு கத்தர் இடம் கொடுக்கவே மாட்டா இருபத்தி ஆறு ஒன்பது வாசிங்க இருபத்தி ஆறு ஒன்பது தொடர்ந்து அபிஷேகம் பண்ண வைத்தவர் மேல் போடாதபடிக்கு கர்த்தர் என்னை காக்க கடுவர் என்று கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்னுடைய பிள்ளைகளே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது யாராக இருக்கலாம் உங்கள் புருஷனாக இருக்கலாம் உங்கள் அப்பாவாக இருக்கலாம் உங்கள் மனைவியாக இருக்கலாம் உங்கள் பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் உங்கள் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் ஊழியக்காரனாக இருக்கலாம் அவர்கள் மேல் இருக்கிற அபிஷேகம் மகா மகா பயங்கரமானது வெளியேற பெற்றது அதாவது கர்த்தர் தங்கி இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அபிஷேகனது கர்த்தர் ஆவியானவர் என் மேலே தங்கி இருக்கிறார் இப்போ என்னை ஒருத்தன் தொட்டான்னா அவன் என்ன தொடலை ஆவியானவரை தொடுகிறான் அதை கவனிக்கணும் கையை போட்டுனா அடிக்கிறது தானே யோசிக்காதீங்க ஒரு ஸ்திரீ இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் அவளோட விபச்சாரம் செய்தாயிற்று இவனா இந்த ஊழியக்காரனை நான் கொலை பண்ணுறேன்னா இல்லையா பாருன்னு நான் சொன்னேன்னா நான் கொலை பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் என் ஆண்டவருக்கு முன்பாக இவனை ஓங்கி ஒரு அற அறையிறனா இல்லையா பாருன்னு நான் சொன்னேன்னா ஆண்டுடைய பார்வையில் நான் அரைந்து விட்டேன் என்று அர்த்தம் அது மகா கொடியது அந்த சந்ததியே பட்டு போகும் அந்த சந்ததியே பட்டு போகும் நல்லா கவனிங்க தாவிதி இவ்வளோ தூரம் அந்த அபிஷேகத்தை கனப்படுத்தினா இல்லை ஆனால் சவுல் என்ன பண்ண பாருங்க வாசித்து முடிச்சிருவோம் பத்தொம்பது ஒன்றரை வாசிங்க நைன்டீன் ஒன் அபிஷேகத்தைப்படுத்தவே இல்ல அங்க யோனத்தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் தாவிதோடைய சிநேகிதன் சவுளுடைய குமாரன் அவனை கொல்ல பண்ணணும் எப்படி ரவுண்டு கட்டலாம் எங்க வச்சு அடிக்கலாம் எல்லாம் பேசும்போது கண்டிப்பா அவன் சொல்லியிருப்பான் டேடி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுக்குங்க டேடி அவன் அபிஷேகம் பெற்றவன் நம்ம விட்டுருவான் அவன் அப்படியே வனாந்திரங்கள ஓடுறான் அப்படியே ஓடி போய் எங்கேயோ வாழ்ந்து தொலைக்கிட்டோம் அவனை கொலை செய்யாதீங்க அவன் அபிஷேகம் பெற்றவன் கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பான் அபிஷேகம் பண்ணினார் அபிஷேகத்தை கனவீனப்படுத்தினவனை என் கர்த்தர் கனவீனப்படுத்தினார் தேவ பிள்ளைகளே ஜாக்கிரதையா இருக்கும் ஊழியக்காரனை குறிச்சு ஈஸியா பேசல ஊழியக்காரன் அமைதியா இருப்பான் அமைதியா இருக்கிறதுனால அவன் குற்றவாளி நினைச்சிடாதீங்க அமைதியா இருக்கிறதுனால அவன் பயந்தாங்கோழி நினைச்சிடாதீங்க அவன் அமைதியா இருக்கிறதா உனக்கு ஆபத்தே ஆபத்து 
அவன் அமைதியாக இருந்தான்னா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் கொண்டு போய் யஜமான் பாதத்தில் வச்சுட்டான்னு அர்த்தம் யுத்தம் அங்கேருந்து வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் இவன் அடித்தா உனக்கு ரெண்டு பல்லு தான் உடையும் அவர் அடித்தானா உன் சந்ததியே உடையும் அதனால அவனுக்கு தெரியும் எங்க யார் அடிச்சா பவர் ஜாஸ்தி இருக்கனால அங்க போய் ரெண்டு சொட்டு கண்ணீரை விட்டுட்டு அமைதியா உட்கார்ந்துருவான் இங்க நம்ம துள்ளலாம் இப்படி பண்ண இப்படி பண்ண பாரு அமைதியா இருக்கிறான் பாரு அமைதியா அவன் எங்க பத்த வைக்கணுமோ அவங்க பத்த வச்சுட்டான் அது எப்ப அந்த அணு கொண்டு உன் வீட்டு மேல விழுமோ உன் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில விழுமோ உன் பொண்டாட்டி வாழ்க்கையில விழுமோ உன் சரீரத்துல விழுமோ அது கர்த்தருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா ஒன்றை சொல்றேன் நீ மனம் திரும்பி ஆண்டர் சமூகத்தில் கண்ணீரோடு மனம் திரும்பி எந்தெந்த ஊழியக்காரனை பத்தி பேசினியோ அவ்வளவு பேருட்டி நீ மன்னிப்பு கேட்டா பிழைப்ப இல்லைன்னா உன் முடிவு மகா பயங்கரமாய் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு எச்சரிப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு கொடிய மரணத்தை நீ அனுபவிப்பா என்பதை மறந்துடாத சவுளுடைய மரணம் யாராலும் மறக்க முடியாது அத்தனை கொடிய மரணத்தை கர்த்தன் அனுமதித்தார் சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் டைம் இல்லை நடந்த சம்பவம் முதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட சபை சிஎஸ்ஏ ஆலயம் அந்த ஆலயத்துக்கு முன்பாகவே ரோட்டை கடந்த சர்ச்சு ரோட்டுக்கு இந்த பக்கம் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரை ஈஸ்ட் கேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல கீழவாசல்னு சொல்லுவோம் மதுரை கீழவாசல்ல இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எங்கள் அம்மாலாம் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஒரு தாயை அட்மிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த சபை விசுவாசிகள் சர்ச்சுக்கு அந்த பக்கம் ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் சர்ச்சு இந்த பக்கம் ஹாஸ்பிட்டல் காலையிலேயே ரெவரண்ட் வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வர்றாங்க ரெண்டு வாலிபர்கள் வர்றாங்க ஐயா அம்மா ரொம்ப டெத் பெட்டில் இருக்கிறாங்க இப்போவோ அப்போவோன்னு இருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் கம்யூனியன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாங்க அவர் சொல்லி இங்கே போங்க தம்பி நான் வரேன் அப்படின்னு ஐயரும் காலையிலே அவங்களை அனுப்பி விட்டுட்டு அன்னைக்கு ஏற்கனவே ஐயாவுக்கு நிறைய பிளான் நிறைய ப்ரோக்ராம் மறந்துட்டார் மறந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு வழக்கம் போல் மற்ற அவர் வச்சுருந்த பிளானிங் எல்லாம் பிளான் படி போயிட்டு இருக்கிறாரு பதினோரு மணிக்கு ஞாபகம் வருது ஐயோயோ காலையிலே அந்த தம்பி வந்து கூப்பிட்டாரு போகாமல் போயிட்டோமேனு திருப்பி சர்ச்சுக்கு வேகமாக வந்து செக்ஷனை கூப்பிட்டு கம்யூனியெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வேகமாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே நுழைகிறார் ஆனால் அதுக்குள்ளே நம்ம காலையில் இறந்துட்டாங்க இறந்து பாடியெல்லாம் வெளியே கொண்டு வர ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு கம்யூனியன் திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு உள்ள போறாரு அந்த வாலிபன் அந்த அந்த அவர் அந்த அந்த வாலிபன் வந்து வயசாகி ஒரு அங்கிளாக இருக்கும்போது எனக்கு இந்த ஸ்டோரியை சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் காட்மின் நான் திட்டின திட்டில் ஐயர் வந்து செக்ஸ்டனை கூப்பிட்டு ஹாஸ் அந்த சர்ச்சுக்கு நடந்து போகலை ஓடினார் அந்த அளவுக்கு எனக்கு அவ்வளோ கோபம் காலையிலே சொல்லி செத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நிற்கிறான் மனுஷங்கிற கோபத்தில் நான் நின்னீங்கன்னா அவ்வளோதான் அந்த சொன்னதெல்லாம் ஓடிட்டார் அவர் இது நடந்து முப்பது வருஷம் எத்தனை வருஷம் அதுக்குள்ளே இவர் வளர்ந்தார் பெரியவரானார் ரசிக்கப்பட்டார் ஊழியத்துக்கும் வந்தார் நாங்கள் ஒரு நாள் ஒரு தெய்வ ஊழியக்காரன்ட்ட போய் ஜோம் பண்ணும்போது தற்செயலாக ஜோம் பண்ணுறாரு அந்த ஊழியக்காரன் அவர் தலையில் கை வச்சுட்டு தேம்பி தேம்பி அழுது அங்கேயே கிழிச்சிட்டீங்களண்ணே அங்கேயே கிழிச்சிட்டீங்களண்ணே அப்படின்னு அழுறாரு இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல தலையும் புரியல வாழும் புரியல என்ன முழங்கலன்னு என்ன அங்கேயே கிழிச்சோம் அங்கேயே கிழிச்சோன்றாரு அப்படிங்கும் போது ஞாபகம் வருது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ரெவரண்டை பார்த்து இவர் சொன்ன வார்த்தை இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இங்கே நின்னா உன் அங்கேயே நான் கிழிச்சிருவேன் ஓடு அப்படின்னு கெட்ட வார்த்தையில் திட்டியிருக்கிறாரு இப்போ அது ஞாபகம் வருது உடனே ஒரு ஜபத்திலேயே சொல்கிறாரு ஐயா ஐயா நான் அங்கேயே கிழிப்பன் தான் சொன்னேன் ஐயா பக்கத்தில் கூட நான் போகல அவர் ஓடிட்டார் அதுக்குள்ளே நான் அவர் பக்கத்தில் கூட போகல ஐயா வாயில் சும்மா தான் சொன்னேன் அங்கேயே கிழிப்பேன் நான் கிழிக்கவே இல்லை கிழிக்கவே இல்லை அப்போ அந்த ஊழியக்காரர் சொல்கிறாரு ஒரு ஸ்திரீ இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் விபச்சாரம் செய்தாயிற்று என்பதை போல எப்போ அந்த ஊழியக்காரனை நீங்கள் திட்டி அவனை குறை சொல்லி அவனுடைய அவனை அங்கேயே கிழிப்பேன்னு உங்கள் வாயில் சொன்னீங்களோ பரலோகத்தின் கணக்கில் கர்த்தருடைய பார்வையில் நீங்கள் கிழித்து விட்டீர்கள் சொல்லிட்டு சொல்லாராம் நடந்து என்ன தெரியுமா அந்த ஊழிய நேர ரோடை கிராஸ் பண்ணி சர்ச்சுக்குள்ளே போய் ஆழ்த்தில் வந்து விழுந்து ஆண்டவரே அந்த தம்பிய மன்னியும் நான் லேட்டாக போன கோபம் இன்னொன்று தாய் இறந்த வேதனை தாங்காம அந்த தம்பி பேசிட்டான் அவனை மன்னிங்கன்னு அந்த ரெவரண்டு ஜபம் பண்ணனால இன்னைக்கு நீங்கள் உயிரோட முழங்கால் நிற்கிறீங்க பிரதர் 
இல்லைனா அவங்களுக்கு கல்லறையில் புல் முளைச்சி முப்பது வருஷம் இருக்கணும் அந்த முப்பது வருஷத்தையும் வெளிப்படுத்தினார் இது அங்கு என்று சொன்னார் நடுங்கிட்டேன் தம்பி சொன்னவன் மறந்துட்டான் சொல்லப்பட்டவன் உயிரோட காரணம் செத்து போயிட்டான் அந்த ரவரன் இருக்கார் இல்லையா தெரில ஆனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் குறித்து வைத்தார் தெய்வ பிள்ளைகளே பைபிள் சொல்லுது பிதாக்களின் அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளிடத்திலும் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை வரைக்கும் அவர் விசாரிப்பார் நீ உன் பிள்ளைக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கலாம் கூட பரவாயில்ல ஊழியக்காரங்களை குறித்து கண்ட மாணிக்கு பேசி அவங்கள வேதனை படுத்தி அவங்க கண்ணீரில் விழுந்து உன் சந்ததிக்கு நீ ஒரு நாளும் சாபத்தை சேர்த்து வைக்காதே அது பரிதாபத்திற்குரியது நாளைக்கு மரணத்திற்கு பிறகு உன்னுடைய முடிவு மகா பயங்கரமாக இருக்கும் என்பதை யோசித்துக்கொள் உன் நாலு ஆண்டிற்கு ஒரு புரோஜனம் இல்லை ஒரு ஆத்மா இது வரைக்கும் நீ ஆதாயம் பண்ணியிருப்பியா ஒரு ஆத்மா இல்லை ஆனால் ஊழியக்காரர் எவ்வளவோ வேதனையோட ஊழியம் பண்ணி எவ்வளவு சரீர பலவீனத்தோடு எவ்வளவோ கண்ணீரோடு போராட்டத்தோடு ஊழியம் பண்ணி ஆத்ம ஆதாயம் செய்து ஆண்டவருக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் புரோஜனமா இருக்கிறானே அவனை எப்படி ஆண்டவர் விட்டு கொடுப்பார் எப்படி விட்டு கொடுப்பார் விசுவாசியாகிய ஓம் கண்ணீருக்கு ஆண்டர் பதில் கொடுப்பாரையானால் தனக்கு ஊழி இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் அந்த பைபிளை தூக்கி முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாளும் இந்த வேதத்தை சுமக்கிற ஒரு தேவ ஊழியன் முழங்கால் போட்டு கண்ணீர் வடித்தால் உன் நிலை என்ன உன் குடும்பத்தின் நிலை என்ன சிங்கத்தோடு விளையாடுவதற்கு சமம் ஊழியர்களோடு விளையாடுவது அவர்கள் மேல் தங்கியிருக்கிற அபிஷேகம் ராஜரீக அபிஷேகம் கத்தரதை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார் ஊழியர்களை கணம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஊழியர்களுக்கு எதை செய்தாலும் நீங்கள் அவருக்கு செய்தீங்கன்னு அர்த்தம் ஆண்டு ஒரு சீஷரை பார்த்தோம் சொன்னார் சீஷரை கையை காட்டி சொன்னது சிறியர்கள் நீங்கள் ஒருவருக்கு எதை செய்தீர்களோ எனக்கு ஊழியக்காரன ஓங்கி அடிச்சீங்கன்னா என்ன அடித்ததா சமம் ஊழியக்காரன் கை கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொடுத்ததா சமம் அவனை கட்டி அணைச்சா என்னை கட்டி அணைத்ததற்கு சமம் அவனை எட்டி உதைத்தால் என்னை எட்டி உதைத்ததற்கு சமம் கத்தருக்கு புரோஜனமாக இருங்கள் கடைசி நாட்கள் அன்று காய் வேகமாய் ஓடுகிற ஊழியனை குறை சொல்லி அள வைத்து வேதனைப்படுத்தி அவன் கண்ணீரிலே விழாதிருங்கள் விழாதிருங்கள் அபிஷேகத்தை கணம் பண்ணுங்கள் கர்த்தர் ஒருபோதும் தன் அபிஷேகத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டார் நாம சொல்லுங்க மூன்று தப்ப தான் சவுல் பண்ணா மூன்று காரியத்திலும் தாவிது நல்லத பண்ணா கர்த்தரை தன்னோடு வைத்து கொண்டான் பரிசுத்தமாய் இவன் இவன் ஆண்டவரை விட்டு விலகினான் கர்த்தர் தன்னை விட்டு விலகும்படி நடந்து கொண்டான் ரெண்டாவது கர்த்தரை விசாரித்தான் தாவிது இவன் குறி கேட்டு பிசாசிட்ட போய் விசாரித்தான் மூணாவது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட சத்ருவை கூட கனப்படுத்தினான் தாவிது இவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அந்த எதிரியை கொலை செய்வன் என்று திருமணம் செய்தான் ஆகவே சவுல் வர வர பலவீனப்பட்டு போனான் தாவிது வர வர விருத்தி அடைந்தான் கைவைத்தாமல் சொல்லுவோமா